നമസ്കാരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ നിയമബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീമതി ലീലാമണി അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീമതി ലീന ജയസൂര്യ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ശ്രീമതി സ്മിത സതീഷ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഏതാണ്ട് നാളുകളായി തൻ്റെ ഭാര്യ ആസ്പത്രി പോണു എന്ന് പറഞ്ഞു പോയ ആൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല അബൂബക്കാരന് പറയാനുള്ള കഥ എന്താണെന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ക്ഷണിക്കുന്നത് അബൂബക്കറിനെയാണ് അബൂബക്കർ അബൂബക്കർ എന്തു പറ്റി കാലിന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ആക്സിഡന്റ് ആയതാ ഏ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ആക്സിഡന്റ് ആയതാണ് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് എവിടെ ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് എന്താ ഇങ്ങനെ എന്നാ ആയ ഗുരു ഗജാടിയാ അപ്പോൾ മോട്ടോർ ബൈക്ക് ഉണ്ടാ വീണേ ആ ഞാൻ ഈ ജോലിക്ക് പോയിരുന്നു പുലർച്ച ഏ അപ്പോഴാണ് ഇതും പറ്റിയത് ആ അതിലന്നെ ബാഗി കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടാണ് ആക്സിഡന്റ് പറ്റി എന്നല്ല ഞാൻ ശരി ഇപ്പോൾ എന്ത് കാലിന് ഒടിവുണ്ടോ ഇല്ലല്ല ഒടിവൊന്നുമില്ല ഒരു രണ്ടാഴ്ച റെസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഈ ഈ കാലിന്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റേ ജോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊന്നാനിക്കടുത്ത് പാലപ്പെട്ടി എന്ന് പറയും വരുന്നത് നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് മറന്നൊക്കെ അവിടെ തന്നെയാണ് എന്താ ജോലി ഞാന് മീൻ കച്ചവടമാണ് മീൻ നിങ്ങൾ മീൻ പോയി പിടിക്കുന്ന മീൻ കച്ചവടമാണ് പിടിച്ചോണ്ടവരിൽ നിന്നും മീൻ മേടിച്ച് ബൈക്കിൽ ബൈക്കിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നു അങ്ങനെയാണ് മീൻ കച്ചവടമാണ് പൊന്നാരി ഭാഗത്ത് കടലുണ്ടല്ലോ ഹോസ്റ്റൽ ഹോസ്റ്റൽ ഏരിയാണ് പുഴയുണ്ട് പുഴയുണ്ട് അവിടെ നല്ല ഇതാണ് നല്ല മീൻ കിട്ടും അല്ലേ അവള് അവിടെ താമസിക്കൂലാണ് ആ വീട്ടില് അവിടെ വീട് വെച്ച താമസിക്കില്ല അതെന്താ കാരണം അതിന് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് പല കാരണങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആൾ ഉദ്ദേശിച്ച എന്ത് കാര്യമാണോ അത് നടക്കൂല അത് പിന്നീടാണ് ഞാൻ അറിയണത് അല്ലല്ല ഈ സ്ഥലം എവിടെ ആയിട്ടാണ് വരിക എന്റെ തറവാട് തന്നെയാണ് തറവാടിന്റെ ഒരു ഭാഗം പെങ്ങക്ക് ഒരു ഭാഗം അനിയൻ സെന്ററിൽ എന്റെ സ്ഥലം അങ്ങനെയാണ് ടൗണിൽ തന്നെയാണോ ഒരു ഗ്രാമാണ് കുഗ്രാമാണ് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഭാര്യ അവിടെ വന്ന് താമസിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരായിട്ട് വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ വീട്ടുകാരൊക്കെ ഇവള് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു എങ്ങനൊക്കെ അകറ്റി ഞാനുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ അഞ്ചര ആറു വർഷക്കാലം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ ഗൾഫിലായിരുന്നു എവിടെ അബുദാബി അവിടെ എന്തായിരുന്നു അവിടെ ഒരു കമ്പനിയിലായിരുന്നു അപ്പോ അപ്പൊ ഞാനില്ലാത്തത് കാരണം അവള് പല ഇതും പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ അകറ്റി പിന്നെ അവള് സ്വന്തമായി പിന്നെ ഞാനും അവളും രണ്ടു മക്കളും അതാണ് ഒരാൾക്ക് ആറ് ഒരാൾക്ക് ഏഴ് രണ്ട് മക്കള് ഒരാണ് ഒരു പെണ്ണും രണ്ടു പെൺകുട്ടികൾ രണ്ടും ആണ് പെൺകുട്ടികള് രണ്ടു പെൺകുട്ടികള് അത് ശരി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ആ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് കുടുംബ വീട്ടിൽ ഒരു സൈഡില് 
അനിയൻ ഒരു സൈഡിലെ പെങ്ങള് പെങ്ങള് നടുവിലാണ് നിങ്ങള് അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അവിടെ വന്ന് താമസിക്കില്ല എന്ന് അവര് പിടിക്കാൻ വാശ പിടിക്കാൻ കാരണം ഈ നിങ്ങളുടെ പെങ്ങളും ബ്രദറും ആയിട്ടൊന്നും യോജിച്ചു പോവില്ല യോജിച്ചു പോലെ കാരണം യോജിച്ചു പോലെ അവള് വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കൂല എന്താ കാര്യങ്ങൾ അവര് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ അവൾക്ക് പല കൂട്ടിട്ടുണ്ട് പല കൂട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഒരു കുടുംബത്തിൽ കയറ്റാൻ പറ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബമായിട്ട് പോണ ഒരു ആൾക്കാർക്ക് യോജിച്ച ബന്ധങ്ങളല്ല ഒന്നും അങ്ങനത്തെ ബന്ധങ്ങളാണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് അത് ജേഷ്ഠത്തിൽ അനിയത്തിയുള്ളു അവരാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആൾക്കാർ അന്വേഷിച്ചപ്പോ വളരെ മോശപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഞാനിവിടെ പോയ ശേഷം ഇവരെ പറ്റി ഞാൻ ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പോയി അന്വേഷിച്ചു അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഒരു നല്ല റിപ്പോർട്ടല്ല കിട്ടും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഇല്ല അറിയില്ല അറിയില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കക്ഷിയുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഇവരെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അറിയില്ല ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടാണോ അതൊന്നും അറിയില്ല നമ്മളറിയില്ലല്ലോ മുമ്പ് ഇവരെ വീട് അടുത്തടുത്തായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആ ഒരു ഇതൊന്നും ശരിയല്ലാത്ത കണ്ടപ്പോ ഇവരെ വാപ്പ ആ വീട് വിറ്റ് വിറ്റിട്ട് കുറച്ച് ദൂരെ സ്ഥലെടുത്ത് അല്ല പിന്നെ ഇവരെ കല്യാണത്തിനാണ് അത് വിറ്റത് പിന്നെ പിന്നെ ഇവര് വാട വാടകയ്ക്കായിരുന്നു താമസം ഉണ്ട് അവരോട് വന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഈ കൂട്ടുകെട്ട് പക്ഷെ അവർ ആ വീട് വിറ്റ് മാറിയപ്പോഴും ആ കൂട്ടുകെട്ട് ഇവര് തുടർന്നു ആ ഇവരെ വാപ്പയമ്മൊക്കെ വിലക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ആ കൂട്ടുകെട്ട് പോവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചേച്ചിക്കും അനിയത്തിക്കും ഇവരുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചോണ്ട് എന്തെങ്കിലും ലാഭം ഉണ്ടോ എന്നാ ഞാൻ പക്ഷെ ഇവരെ ഇവരെ ജ്യേഷ്ഠത്തെ അനിയത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇവര് ആങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ വേറൊരു തരാ പറയണ് ഞാൻ അറിയില്ല ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഞങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബന്ധമില്ല ഇവരെ ബന്ധക്കാരോടൊക്കെ അന്വേഷിച്ചപ്പോ അതാണ് കിട്ടുന്നത് വിവാഹം കഴിച്ചാണ് ഈ അനിയത്തിനെ പറ്റിട്ട് വളരെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിഷയം തന്നെ ഇവള് പല പ്രാവശ്യം എന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവളെ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് വരണത് അവളെ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അവളെ ഭർത്താവ് ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവളുടെ അടുത്ത് വിലക്കും കാരണം എല്ലായിടത്തും അത് അങ്ങനെ നടത്തണത് ഇതിനൊക്കെന്താ ഇതിൽ കാര്യം അത് നീ അത് അന്വേഷിക്കേണ്ടതേ ഇല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഒന്നും കൊണ്ടില്ല അപ്പൊ അതായിട്ട് അവിടെ അവസാനിക്കും പക്ഷെ ഈ ബന്ധം തുടർന്നു പോയിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ കൂട്ടുകെ അറിയില്ല പക്ഷെ ഈ മകള് പറഞ്ഞിട്ട് അറിയണത് നിങ്ങളുടെ മകള് ആ എന്താ പറഞ്ഞേ അതായത് അവരിവിടെ വരവുണ്ട് നിങ്ങളില്ലാത്തപ്പോ ആ പിന്നെ വീഡിയോ കോളിംഗ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പിന്നീട് അറിയണത് ഞാൻ ഞാൻ അതിന് ഫോണും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് ആരന്വേഷിക്കണ്ട ഇവരെ മാത്രം അന്വേഷിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെയാണ് പിന്നെ അവര് നേരിട്ട് പോലീസിന് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവളാണ് ഇതിന്റെ ആള് അപ്പൊ പോലീസ് ചെന്ന് അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോ അവള് പറഞ്ഞ് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കോളിസ്റ്റ് പോലീസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ പോണെന്ന് രണ്ടു മണിക്കൂറോളം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മൂത്ത ചേച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉള്ളത് 
പോണ തല ദിവസം ഇവള് ഡ്രസ് എടുത്തിട്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഡ്രസ് എടുത്തിട്ട് ഇവളെയും കൂട്ടിയിട്ട് മറ്റേ സ്കൂട്ടി മില്ലാ പോയുള്ളത് ഞാൻ സ്കൂട്ടി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൾക്കും അവൾക്കും മക്കൾക്കും ഞാൻ ഒന്നിനും ഒരു കുറവ് വരുത്തിയില്ല എല്ലാത്തിനും എല്ലാം ആവശ്യമായിട്ടാണ് നടന്നിരുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗൾഫില് ഞാൻ അഞ്ചര ആറ് കൊല്ലത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ പോയി ഇല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നാല് കൊല്ലം ആവണ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പോയത് രണ്ട് മക്കളായതിന് ശേഷം ഒരാൾക്ക് രണ്ട് വയസ്സ് ഒരാൾക്ക് ഒരു വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പോണത് പോയത് എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചെത്തിയത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ജോലി മതിയാക്കി വന്നു മതിയാക്കിയതല്ല ഇവിടെ പോക്ക് ശരിയല്ല എന്ന് ഇവിടെ അമ്മ വിളിച്ചു പറയുന്നത് എനിക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എന്ന് മുതലാണ് ഭാര്യയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോയതിന് ശേഷം അതുവരെ നിങ്ങൾ നാട്ടിലുള്ളപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും അതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല അല്ലറ ചില്ലറ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി അത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിലക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് കുടുംബമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത് അവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്ക് ഒന്ന് ആദ്യം തൊട്ട് വരാം നിങ്ങൾ കല്യാണം നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ എൻഗേജ്മെന്റ് മുറപ്രകാരം നടന്നാണോ ഇല്ലേ ലവ് മാരേജ് ആണോ അല്ല പ്രേമ വിവാഹമല്ല അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആണ് അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആണ് അപ്പോ പള്ളിയിൽ വെച്ചൊക്കെയാണ് ആ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആ നാല് വർഷം നിങ്ങൾ ഇവിടെ അവരുടെ കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ കുടുംബം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങള് അനിയന് അവരൊന്നും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ പോയി ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് അപ്പോ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിയുമ്പോൾ പെങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ല അനിയന്റേതും എന്റേതും ഒരു ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഒരുമിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ബന്ധുക്കളാണോ കല്യാണം കഴിച്ചേ അല്ല അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ജോലി അപ്പോ ഞാൻ മീൻ കച്ചവടം അപ്പൊ നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ പെണ്ണ് നോക്കി കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അറേഞ്ച് മാരേജ് ആയി കല്യാണം കഴിച്ച് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് എന്റെ ഉമ്മാക്കും പെങ്ങൾക്കും ഒന്നും ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ഒരു അത് എന്തോ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഇഷ്ടക്കേടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് അവര് തുറന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ പറഞ്ഞു പെങ്ങള് പറഞ്ഞ് ഉമ്മ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആ ബന്ധം ശരിയാവൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്റെ ഒരു നിർബന്ധ പ്രകാരം എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ് ഈ കാര്യം ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടുവന്നത് ആ ഇത് ഈ കാര്യം കൊണ്ടുവന്നത് അതായത് ഇത് ഈ എന്നിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോയതാണ് അതായത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചതാണ് പിന്നെ ഞാൻ കുറെ പെണ്ണ് പോയി കണ്ടു എന്നിട്ടും ഞാൻ ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ പിടിച്ചത് അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അയാളോട് പറയാണ് അത് പോയിട്ട് ഉറപ്പിക്ക് അത് നമുക്ക് നടത്താ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നടത്തിയുള്ള കുടുംബാംബങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ ഒരു അവള് ഇറങ്ങി പോകുന്നവരെ വളരെ എന്താ പറയാ സന്തോഷതിയിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ കച്ചവടത്തിന് ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് പോയി അവിടെ ഏഴേക്കാരനെ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ ഒന്നരക്കാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് വരണ വീട്ടിലേക്ക് വരണത് അപ്പൊ മക്കള് പട്ടിണിയെടുക്കുകയും അല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ വീട്ടിലാണ് താമസം തുടങ്ങിയത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു വാപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇല്ല വാപ്പ മരിച്ചു കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ മരിച്ചു വാപ്പ വളരെ നേരത്തെ മരിച്ചു മൂത്ത മകൻ നിങ്ങളാണ് അമ്മ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അനിയൻ ഒരു അനിയത്തി വാപ്പ എങ്ങനെ മരിച്ചത് വാപ്പ കുട്ടിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വലുതായി കല്യാണം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കല്യാണം ആ വാപ്പ മരിച്ച ഒരു നാല് നാലര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കല്യാണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോ വാപ്പ മരിച്ചു എത്ര വയസ്സുണ്ട് മൂന്ന് അപ്പൊ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വയസ്സായോ കല്യാണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എത്രയായി പത്ത് വർഷം പത്ത് വർഷം ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചു ആ അല്ല പത്ത് വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്രായം കുറച്ചായിട്ടാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സായിട്ടാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ
നിങ്ങൾ ഗൾഫിൽ പോയി രണ്ട് മക്കളായി ആയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഗൾഫിൽ പോയി അവർ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം ആഗ്രഹിച്ചു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഗൾഫിൽ പോയി ഗൾഫിൽ പോയതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അമ്മയോ അനിയത്തിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോയി പിറ്റേ ദിവസം അവള് വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും വരുവോ അവളെ വെല്ലുമാടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് താമസം തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചില്ല കുഞ്ഞമ്മാന്റെ വീട്ടിൽ പോയി നിങ്ങളോട് സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടാണോ പോയത് ആ സമ്മതം ചോദിച്ചു അവിടെ കുട്ടികള് കുട്ടിയുടെ അസുഖം വരും അവ കൊണ്ടുപോകാൻ ആരുമില്ല അപ്പൊ അവിടെ ആങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാരണം അവര് കൊണ്ടുപോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എന്നാ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ സൗകര്യത്തിന് താമസം മാറ്റിയതാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കണെ അതായത് ഇദ്ദേഹം പറയണത് ചെറിയൊരു കോൺട്രവേഴ്സി എന്താ വെച്ചാൽ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മായിയമ്മയും നാത്തൂനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് മാറിയ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അവരെ വീട്ടിലേക്ക് മാറേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല നാല് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നാത്തൂനുണ്ട് അനിയനുണ്ട് ഉമ്മയുണ്ട് കുട്ടികളുടെ കാര്യമൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല ഇല്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ അവർക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല ആ ഒരു വാക്കാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിയാതെ വല്ലതും നിങ്ങളുടെ അമ്മയായിട്ടോ പെങ്ങളായിട്ടോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നാണ് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നത് അതെനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ വല്ലതും ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ നിങ്ങൾ ഇല്ലാത്തപ്പോ എന്നാ പിന്നെ ഇവിടെ നിക്കണ്ട വെറുതെ വേണ്ടാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ വരണ്ട മാറിയത് എന്നായക്കൂടെ അല്ല അതിനെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഭാര്യ ഇവിടെ എനിക്ക് നിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഇല്ലാത്തപ്പോഴൊന്നും ഇല്ല കാരണങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ പ്രശ്നം എന്ത് പ്രശ്നമാണ് എന്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നം വീട്ടുകാർ തമ്മിൽ പ്രശ്നമില്ല വീട്ടിൽ വല്ലതും ഉണ്ടാക്കണത് ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളൂ അല്ലാതെ ഭാര്യയുടെ ഭാഗത്ത് മറ്റു തെറ്റ് കുറ്റങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇല്ല 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 കണ്ടിട്ടില്ല അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല അല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളും ഭാര്യയുമായിട്ട് നല്ല സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു എന്നല്ലേ പറയണേ അപ്പൊ വീട്ടുകാരെ കുറിച്ച് യാതൊരു പരാതിയും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണോ പറയണത് നിങ്ങൾ എത്ര തവണ കൂടുമ്പോ വരും വീട്ടിൽ ഗൾഫിൽ നിന്ന് എല്ലാ വർഷവും വരാറുണ്ട അല്ല ഞാൻ വരുമ്പോഴാ അവരിവിടെ ഇല്ലല്ലോ അവര് വേറെ താമസം അല്ല നിങ്ങൾ എത്ര കൊല്ലത്തിൽ എല്ലാ കൊല്ലവും വരും കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്ക വരും ചില സമയത്ത് ഈ ഒരു പത്ത് മാസം എട്ട് മാസം കൂടുമ്പോ വരും എത്ര നാളത്തെ ലീവിന് വരും രണ്ടു മാസം മൂന്ന് മാസം നാല് മാസം ഒക്കെ നിക്കും അപ്പൊ നാല് മാസം നിക്കുമ്പോ ഭാര്യ എവിടെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കും അതോ ഞങ്ങൾ കോട്ടേഴ്സ് എടുത്ത് ഞാൻ വന്നപ്പോ പിന്നെ ഒരു വെല്ലുമാടുന്ന് മാറി കോട്ടേഴ്സ് എടുത്ത് അങ്ങനെ അതെന്ന് പറഞ്ഞാല് തറവാട് പൊളിച്ച് അപ്പൊ അവിടെ ആ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളില്ല നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയല്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം